Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya ala salat Hayya ala salat Hayya ala al-falat Hay ala al-falah Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah سفر کیا تھا اس کے متعلق ذکر نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے 
ان دوروں کے بڑے مثبت اثرات ہوتے ہیں اپنوں اور غیروں سے تعلق کے لحاظ سے بھی اور جماعتی انسانی لحاظ سے بھی براہ راست مشاہدہ اور معلومات سے بہت سی چیزیں میرے علم میں آ جاتی ہیں تین بڑے فائدے تو یہ ہیں کہ ان ملکوں کے پڑھے لکھے طبقے اور اثر و رسوخ والے لوگوں سے رابطہ ہو جاتا ہے ملاقاتوں کی صورت میں بھی اور مساجد قسطہ یا ریسیپشن وغیرہ میں دوسرے میڈیا کے ذریعے سے اسلام اور احمدیت کا تعارف اور حقیقی تعلیم لوگوں کے علم میں آ جاتی ہے اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ افراد سے افراد جماعت سے ذاتی رابطہ اور تعارف ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کے ایمان و اخلاص اور تعلق کے جو تعلق ہے محدت و محدت و اخبوت کا محبت اور بھائی چارے کا اس میں اضافہ ہوتا ہے خلیفہ وقت اور افراد جماعت کے آپس میں براہ راست ملنے دیکھنے سننے سے غیر معمولی تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور جذباتی پیدا ہوتے ہیں پھر ان حالات کے مطابق جو ان ملکوں میں ہوتے ہیں براہ راست خطبات میں ان سے باتیں بھی ہو جاتی ہیں امریکہ میں اس سفر کے دوران اللہ تعالیٰ کے فضل سے تین مساجد کے افتتا کی توفیق ملی اللہ تعالیٰ ان مساجد کو نمازیوں سے ہمیشہ بھرا رکھے اور افراد جماعت کے اخلاص و وفا میں اضافہ فرماتا چلا جائے بچوں نوجوانوں عورتوں مردوں نے جہاں بھی میں جاتا رہا ہوں ہیوسٹن میں پہلے فلیڈلفیا میں پھر ہیوسٹن میں پھر واشنگٹن میں اپنے وقت کے اکثر حصے مسجد کے ماحول میں ہی گزارے ہیں بچوں کے ماں باپ کے دوسرے رشتے دار ابھی ہی لکھ رہے ہیں کہ آپ کے آنے سے بچوں کا یہی یہی زور ہوتا تھا کہ جلدی مسجد چلیں اور ایک تعلق کا اظہار ان کا ہوتا تھا خلافت کے ساتھ اور پھر مسجد آ کر اکثر حصہ وہ مسجد میں ہی گزارتے تھے امریکہ میں اس دفعہ اسائلم لینے والے اور ریفیوجی بن کر آنے والے پاکستانی اہمیوں کی بھی بڑی تعداد تھی جو بڑے مشکل حالات سے گزر کر ملائیشیا تھائی لینڈ سری لنکا اور نیپال سے آئے تھے وہاں ان سے ملاقات بھی بعض دفعہ بڑی جذباتی کیفیت پیدا کر دیتی تھی بعض تو بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو یہاں جہاں آسانیاں اور آسائش کشائش ملے وہاں ان میں یہ احساس ہر وقت غالب رہے کہ انہوں نے دین کو دنیا پر مقدم کرنا ہے اور دنیاوی چکا جو ان میں ڈوب نہیں جانا اب دورے کے حوالے سے کچھ اور باتیں کرتا ہوں عام طور پر امریکن سیاسی لیڈر بھی پڑھا لکھا طبقہ بھی اور عام لوگ بھی بات سننے والے اور اچھی بات کو سرہانے والے پسند کرنے والے ہیں 
اسلام کی حقیقی حقیقی تعلیم ان تک صحیح طرح پہنچی نہیں جن لوگوں تک پہنچی ہے جن کا جماعت سے رابطہ ہے وہ اسلام اسلام کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں بس یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اسلام کے حقیقی پیغام کو امریکہ میں بھی اور دنیا میں بھی محنت کر سے اور صحیح طریق سے پھیلائیں اسلام کا حقیقی پیغام جہاں غیر مسلموں کے لیے آنکھیں کھولنے والا ہے اور اسلام کی خوبصورت اور پرامن تعلیم کو واضح کرنے والا ہے وہاں مسلمانوں کو بھی اعتماد دیتا ہے ان کو بھی پتہ چلتا ہے جو غیر جماعت مسلمان ہیں کہ حقیقی اسلام کیا ہے اس لیے احساس کمتری کی کوئی ضرورت نہیں یہ اکثر جگہ تجربہ ہوتا ہے اور امریکہ میں بھی ہوا کہ غیر جماعت مسلمان جب ہمارے سے اسلام کی خصوص تعلیم کے بارے میں سنتے ہیں تو ان میں اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی قسم کے احساس کمتری کی ضرورت نہیں ہے جس کا اظہار پہ انہوں نے کیا بلکہ اسلام ہی دنیا کے مسائل کا حل ہے امن اور سلامتی قائم کرنے کا ذریعہ بھی اسلام میں ہے کا ذریعہ بھی اسلام ہی ہے معاشی اور معاشرتی مسائل کے حل کی طرف بھی اسلامی تعلیم ہی رہنمائی کرتی ہے بعض غیر جماعت مسلمانوں نے اس بات کا اظہار کیا جو ہمارے فنکشن پر آئے تھے کہ اسلام کی خوبصورت تعلیم جس طرح آپ پیش کرتے ہیں یہی حقیقی طریق ہے غیر مسلم تو یہ پیغام سن کر حیران بھی ہوتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اگر یہ اسلامی تعلیم ہے تو یقیناً لگتا ہے یہ کامیاب ہونے والی تعلیم ہے بس مہمانوں کے تاثرات بھی پیش کر دیتا ہوں فلاڈیلفیا میں مسجد بیت العافیت کا جو افتاح ہوا ہے اس میں آنریبل ڈرائٹ ایونس جو ممبر ہیں یو ایس کانگریس کے وہ ہوئے تھے انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں کہا کہ میں مجھے کہا کہ آپ کا استقبال کر رہا ہوں اس بڑے شہر میں یہ شہر جو بہن بھائیوں جیسی محبت کا شہر ہے فلاڈیلفیا کی طرف سے میں ایک انتظامیہ کی طرف سے میں ایک مسلمان کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے امن کے پیغام کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ بعض امریکیوں کی جانب سے حالیہ سالوں میں اسلام کے خلاف بعض آرا سامنے آئی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کی اکثریت آپ کو خوش آمدید کہتی ہے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں نفرت تعصب اور تشدد تشدد کے خلاف کھڑے ہیں پھر اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے امن قائم کرنے کے حوالے سے بہت ہی عمدہ پیغام دیا ہے بس قسمتی سے ہم امریکہ میں ایک تاریخ دور سے گزر رہے ہیں اور ایسے دور میں یہ پیغام بہت شاندار تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کمیونٹی نہ صرف امریکہ بلکہ تمام دنیا کے لیے کتنی اہم ہے اور پھر یہ کہتے ہیں ہمیں مستقبل میں امید اور امن چاہیے فلاڈیلفیا کی مذہبی آزادی کے حوالے سے ایک اہمیت ہے فلاڈیلفیا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں مذہبی آزادی کے لیے ہر ایک مذہب کو 
देने के लिए मुआदा हुआ था कहते हैं एक अहमियत है और ये मुकाम आप लोगों की मस्जिद के लिए एक शानदार मुकाम साबित होगा तो ये ख्यालात हैं इसी तरह वहाँ के मेयर भी आए हुए थे और दूसरे लीडर भी थे बस फिर मेयर ने भी यही कहा जॉन कहने में कि फ्लाडेल्फिया शहर की तारीख से पता चलता है कि मजहबी आज़ादी इस शहर के बुनियादी असूलों में शामिल है ये शहर इसी बुनियाद पर तमीर किया गया था हमारा ताल्लुक बेशक मुख्तलिफ कौमों और नस्लों से हो लेकिन इस शहर हर एक को खुश आमदीद कहेगा तो फिर उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें एक दूसरे के साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आएँ और दुनिया को ये बताएं कि हम एक साथ मिलकर रह सकते हैं और और हम अपने मसाइल का खात्मा कर सकते हैं और अपने बच्चों के मसाइल का खात्मा कर सकते हैं ये वो तलीम है हकीकत में तो जो इस्लाम की तलीम है जिसको दूसरे अपना रहे हैं और मुसलमान भूल रहे हैं फिर इस प्रोग्राम में एक जज हैरी शार्ट साहब के शामिल हुए वो कहते हैं कि मैं इस जमात से 25 साल से वाकफ हूँ और कई मरतबा डिनर पर मुख्त मसाइल पर बात हुई है यहाँ के सदर साहब से फिर क्या मेरे तकीर के बाद एड्रेस के बाद उन्होंने कहा कि पैगाम जो है मोहब्बत और हम आहंगी और मिल बैठने का पैगाम है अगर ये समझ लिया जाए तो मेरे ख्याल में हम सब बेहतर हालात में होंगे एक अफ्रीकन नौ अफ्रीकन अमेरिकन नौ मुस्लिम हैं कहते हैं कि यहाँ मस्जिद की बहुत ज़रूरत थी ये बहुत अच्छा सेंटर बन गया कहा जाता है कि माहौल को बेहतर करने के लिए दस साल लगते हैं लेकिन मैंने दो साल में माशरा बेहतर होते देखा है जिससे साबित होता है कि अगर लगन हो तो इकट्ठे मिलकर ये काम किया जा सकता है और फिर रेस्ट के बाद कहते हैं ये एक हैरत अंगेज़ पैगाम है और आपकी हर बात दिल को लगी ये अहमदी नहीं है मुसलमान हुए हैं फिर एक खातून अफ्रीकन अमेरिकन कहती हैं कि मुझे तकरीर से बहुत कुछ सीखने को मिला उम्मीद है कि हम उससे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाएंगे और अगर हम इन बातों पर अमल करें तो हम यकीन से रात मस्तकीम पर हैं ये भी अहमदी नहीं थी फिर एक खातून है हानिया साहिबा वो कहती हैं कि जो पैगाम आप लोगों ने दिया है इसके ज़रिए से इस्लाम के खिलाफ फैलाई जाने वाली गलत फहमियों का अजाला होगा और बहुत खुशी होती है कि मुसलमानों का एक सेंटर बन गया है यहाँ लोगों में इस्लाम के खिलाफ तसु पाया जाता है जो कि सरासर गलत है और इस आपके पैगाम आपका पैगाम बहुत मजबूत था मैं उम्मीद करती हूँ इसके पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा और उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पैगाम फैले और अमेरिका के लोग इस्लाम की हकीकत को जानें एक लोकल काउंसलर शामिल हुए रिसेप्शन में वो कहते हैं मस्जिद के अस्ताह पर कि आपका अमन का पैगाम बहुत ही ज़रूरी था ख़ासकर मौजूदा हालात के तनाजर में ये पैगाम और भी ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गया है मेरे लिए यहाँ आना बहुत एजाज़ की बात है 
میں نے اس مسجد کو اپنے ساتھ سامنے تعمیر ہوتے دیکھا ہے یہاں اس مسجد قیام اس علاقے کے لیے بہت ہی برکت کا باعث ہے جو پیغام آپ نے دیا ہے کہ آپ لوگ ہمسایوں کی ضرورت میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے میرے خیال میں صرف یہاں فلاڈلفیا میں نہیں تمام امریکہ میں اس پیغام کی ضرورت ہے ایک فلسطینی مسلمان خاتون شامل ہوئی تھیں کہتی ہیں کہ آپ کا پیغام بہت اہم تھا میرا تعلق فلسطین کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے وہ حقیقی حقیقی تعلیمات جو میں نے بچپن میں سیکھی ہیں وہ آج آپ کے خطاب میں دیکھنے کو ملی ہیں یہی حقیقی اسلام ہے جس کا ذکر ہوا ہے ہم جس پھر بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں ہمارا فرض ہے کہ امن کے امن کے لیے متحد ہو کر کام کریں پھر کہتی ہیں کہ آپ نے حقیقی رنگ میں تمام مسلمان کمیونٹیز کی نمائندگی کی ہے یہ تو ان نیک فطرت لوگوں کا خیال ہے لیکن باقی مسلمان بھی اور اس بات کو سمجھیں کہ جماعت احمدیہ ہی حقیقت میں اسلام کی نمائندگی کر رہی ہے ایک خاتون ٹیچر کہتی ہیں کہ آپ کا پیغام امن کا پیغام بہت شاندار تھا گو کہ میں کیتھولک ہوں لیکن ایک ایک لفظ سے اتفاق کرتی ہوں میں یقین سے کہتی ہوں کہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے اسلام خدمت انسانیت کا درس دیتا ہے پروفیسر ہیں ایک جو اپنی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ کی نمائندگی کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو اس شہر کے لوگوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے ان کا تعلق اب سے نہیں بلکہ آنے والے وقت سے ہے ایک چیز جو میں نے آپ نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف موجودہ کہ آپ صرف موجودہ وقت کی بات نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آپ کی نظر میں آنے والے وقت نظر آنے والے وقت پر ہوتی ہے اور پھر کافی انہوں نے اچھے الفاظ میں ایڈریس کو سراہا کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں ایک بیج بو دیا ہے اب ہمارا یہ کام ہے کہ اس کی نگہداشت کریں اور اسے بڑھائیں اور اس کو بھائی چارے اور محبت کے مضبوط رخت میں تبدیل کریں ایک خاتون اپنے جذبات کے اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم آپ لوگوں کے آنسو پہنچیں گے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں یہ بہت حیرت انگیز تھا میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی اپنا پیغام دینے کے لیے ضروری نہیں کہ اونچی اور جوشیلی تقریر ہو وہ پیغام آپ نے بہت ہی محبت اور پیار محبت اور پیارے انداز میں دے دیا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ غریبوں کی مدد کے لیے ہم ان کے ہر وقت تیار ہیں اور اگر کوئی تکلیف میں ہو تو ہم ہوں گے جو ان لوگوں کے آنسو پہنچنے والے ہوں گے ایک غیر احمدی امام صاحب بھی اس پروگرام میں شامل ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ میرا پہلا احمدیوں سے تعلق جماعت کی جانب سے کیے گئے قرآن کریم کے ترجمہ کی وجہ سے ہوا تھا یہ ترجمہ وہ ان کے پاس ہے جو مولوی محمد علی صاحب کا ترجمہ ہے پھر کہتے ہیں کہ آپ کا پیغام بڑا اچھا تھا مجھے آپ سے سو فیصد اتفاق ہے یہی ہمارا مشن اور مقصد ہے ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے کا معیار زندگی بڑھانے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے ہم نے مل کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی پیغام کو پھیلانا ہے اللہ کرے صرف ان کے الفاظ نہ ہوں بلکہ عمل کرنے والے بھی ہوں پھر بالٹی مور کی مسجد کا بھی افتتاح ہوا اس کا نام بیت السمت ہے اور اگلے دن یہ بھی ایک چرچ کی بلڈنگ تھی جو خریدی گئی ہے اور پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو مسجد میں تبدیل کیا گیا ہے اور اتفاق سے یہ عمارت ایسی رخ پہ بنی گئی ہے تقریباً تقریباً کیا نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسینٹ یہ قبلہ رخ ہے اس لحاظ سے کسی تبدیلی کی بھی ضرورت نہیں پڑی اور 
یہ جماعت یہ کیونکہ وہاں میں نے قوائف بیان نہیں کیے تھے اس لیے تھوڑے سے قوائف بھی بیان کر دیتا ہوں اس مسجد کے بیس لاکھ ڈالر اس پر خرچہ آیا ہے خرید پر اس میں مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ہال ہیں جن میں چار سو لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دفاتر ہیں لائبریری ہے کلاس رومز ہیں کمرشل کچن ہے ڈائننگ ہال وغیرہ موجود ہیں ہائی وے پر واقع ہے اور تقریباً اس ہائی وے پر روزانہ یہاں پینتالیس ہزار گاڑیاں گزرتی ہیں بالٹی مور کی میئر ریسیپشن میں آئی تھیں یہ کہتی ہیں کہ آپ نے امن کے حوالے سے بات کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو آج وقت کی ضرورت ہے نہ صرف ہمارے شہر میں بلکہ ہماری اسٹیٹ اور پھر تمام یو ایس اے اور تمام دنیا میں اس پیغام کی اشد ضرورت ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ پیغام ہر ایک کو سننا چاہیے اگر ہم سنیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا کے مسائل کا واحد حل امن ہی ہے اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں گے ایک یونیورسٹی پروفیسر یہاں والٹی مور کے اپنے تاثرات تاثرات کے اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاں ہمارے مابین اختلافات ہیں اسی جگہ ہمیں بہت سی چیزیں مشترک ہیں اور یہ ایک حیرت انگیز پیغام تھا جس کے ذریعے ہمیں معاشرے میں اہم تبدیلی پیدا ہم معاشرے میں اہم تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے یو ایس اے کے ماحول میں یہ پیغام بہت اہم ہے بطور امریکی ہمیں نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے بچوں کے لیے کام کرنا ہے معاشرے میں سب کو ساتھ مل کر آگے چلنا چاہیے مجھے اس حیرت انگیز پیغام نے بہت متاثر کیا پھر ڈسٹرکٹ فورٹی ایٹ سے اسٹیٹ نمائندے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا متاثر ہوا یہ پیغام سن کے خاص کر ایسے حالات میں جب مسلمانوں کے حوالے سے معاشرے میں خوف پایا جاتا ہے اور اس ملک میں نسلی بنیادوں پر تفریق ہے ان حالات میں مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی ہے آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہر ایک سے محبت کرو اور کسی سے نفرت نہ کرو یہی وہ باتیں ہیں جو ہمیں چاہیے محبت امن انصاف بالٹی مور کو یہ اعلیٰ اقدار حاصل کرنے کی ضرورت ہے ان کے خامند ہے وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ نے کہا ہے کہ ہمارے لیے بہت اہم پیغام ہے پھر کہتے ہیں کہ ہم خود کوشش کر کے جتنی بھی معاشرے کی بہتری کی باتیں کر لیں اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا امام جماعت احمدیہ کی موجودگی سے یہاں ہوا ہے اور مسلم کمیونٹی صرف یہاں ہی نہیں بلکہ تمام یو ایس اے میں ایک شاندار جماعت احمدیہ ایک شاندار کردار ادا کر رہی ہے ایک پادری صاحب فادر جو بھی یہاں شامل ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے خطاب کے دوران میں ایک ایک بات سے اتفاق کر رہا تھا کیونکہ میں بالٹی مور میں کئی مرتبہ احمدیہ مسجد گیا ہوا ہوں اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے گزشتہ چند سالوں سے دوسری مسجدوں مسجد میں دیکھ ہوتا دیکھ رہا ہوں یعنی فتنا و فساد مسجد تمام کمیونٹی کے لیے کھلی ہے میں کئی مرتبہ جمعہ پر بھی گیا ہوں میں ان تمام باتوں کے عملی اظہار کا گواہ ہوں مجھے بہت باتیں سن کر بہت خوشی ہوئی یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اکٹھے ہیں اور ان کی باتیں کر رہے ہیں یہی وہ بات ہے جس کی نہ صرف ہمارے اس شہر کو بلکہ تمام دنیا کو ضرورت ہے پھر ایک خاتون اپنے تاثرات کے اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ آج کل کے حالات میں میرے لیے اس خطاب اس خطاب میں بہت ہی اہم پیغام تھے مسلمانوں اور غیر مسلموں کالے اور گورے کے درمیان یہاں بہت خلیجیں حائل ہیں ہمیں ان سے ان سب دوریوں کا حل تلاش کرنا ہے اور یہ باہم ہی احترام ہی سے ممکن ہے اور جو آپ نے ہمسائے کی تعریف کی ہے اور جو ہمسائے سے اس نے سلوک کا پیغام دیا ہے یہ میرے لیے بہت ہی شاندار تھا اس پیغام کو سن کر مجھے اسلام کے بارے میں مزید جاننے کی ترغیب ہوئی ہے اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ ریپرزینٹیو آف اسٹیٹ تھے فورٹی ون ڈسٹرکٹ کے 
بلال علی صاحب مسلمان تھے کہتے ہیں کہ آپ نے جو پیغام دیا ہے اس کی گونج یہاں تمام افراد میں سنائی دے رہی ہے وہاں میں اتحاد یگانگت محبت اور پیار کی فضا قائم کرنے میں یہ پیغام بہت اہم ہے اسلام کے خلاف جو تحفظات پائے جاتے ہیں انہیں دور کرنے میں بہت مدد ملے گی پھر کہتے ہیں آپ نے بر وقت بہت سے مسائل کا حل ہمیں بتا دیا ہے خاص کر یہاں کے حالات میں جہاں کافی حد تک سیاسی سیاسی طور پر جو لوگوں کے بیان ہیں کوشیں ہیں وہ بھی مسلمانوں کے خلاف جذبات ابھار رہی ہیں آپ نے یہاں آ کر ان امور کے حوالے سے رہنمائی میں بہت اچھا قدم بہت اچھی رہنمائی کی ہے ایسے ماحول میں بہت ہی پور حکمت دلائل سے پور پیغام دیا ہے جس سے کوئی بھی عقل رکھنے والا انکار نہیں کر سکتا میں نے معاشرے میں امن قائم کرنے کا بہت آسان حل سیکھا ہے آپ سے وہ یہ کہ اپنے گھر سے شروع کریں ہمسائے سے اس نے سلوک کریں آپ کو تمام دنیا کو بدلنے کی ضرورت نہیں صرف وہ افراد جن سے آپ ملتے جلتے ہیں ان میں پیار بانٹیں ان کی خدمت کریں تو تمام معاشرہ پورا امن ہو جائے گا پھر یہ بھی ایک آسان نسخہ آپ نے بتایا کہ اسلام کہتا ہے کہ دعوت حق کرو اصل دعوت حق تو آپ کا اپنا نمونہ ہے جس سے ہو سکتی ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ بالٹی مور میں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے احمدیہ مسلم جماعت میدان میں آئی ہے اور معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کرنے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے یہ بہت ہی قابل تکلید نمونہ ہے اللہ تعالیٰ جماعت کو وہاں توفیق بھی دیتا رہا اس نمونہ دکھانے کی ایک مشل صاحبہ ہیں پریسپیٹیرین چرچ میں منسٹر ہیں کہتی ہیں کہ بڑا اچھا پیغام تھا باہمی اتحاد جگانگت پر زور دیا آپ نے خوف ختم کر کے محبت قائم کرنے کی درتوجہ دلائی یہ پیغام بہت اہمیت کا حامل ہے مسجد کے جو مقاصد قیام کے مقاصد آپ نے بیان کیے یہ بہت اچھے ہیں پھر ہمسایوں سے اس نے سلوک کی تعلیم کا بھی ذکر کیا میرے لیے یہ نئی چیزیں ہیں مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ عیسائیت میں جو پیار محبت کی تعلیم دی گئی ہے یہ تو وہی باتیں ہیں جب کہ میڈیا ایک الگ سی چیز پیش کرتا ہے اسلام کے بارے میں ایک ہسٹورین ہیں ڈاکٹر فاطمہ کہتی ہیں کہ میری اسپیشلائزیشن یو ایس اے میں اسلام ہے اور اس حوالے سے میں نے یو ایس اے میں اسلام کی تاریخ پر کافی کام کیا ہوا ہے میں کوئی دینی اسکالر نہیں ہوں بلکہ صرف تاریخ دان ہوں اس حوالے سے آپ نے جو یہ کہا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اس دور میں اسلام کی تجدید کی ہے میرا ذہن اسی طرف لگا ہوا ہے اور میں اب اس حوالے سے مزید تحقیق کو بڑھاؤں گی مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ اب میری تحقیق کا محور نہ صرف حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلاۃ والسلام ہیں بلکہ آپ کی تحریرات اور ارشادات بھی ہیں جن کے ذریعے سے آپ نے یہ احیا فرمایا آپ کا پیغام ایک حیرت انگیز پیغام ہے آپ نے اسلامی حسن سلوک کو دیگر مذاہب تک محدود نہیں رکھا بلکہ غیر مذہبی افراد سے بھی حسن سلوک کا ارشاد فرمایا پھر کہتی ہیں کہ یہ نظریہ ہے آپ کا کہ بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب ہم سب ایک ہو کر بنی نو انسان کی بھلائی کے لیے کام کریں کیا ہی اچھا پیغام ہے بطور مسلمان ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس لیے ایک عظیم مسلمان ایک ایک مسلمان کی جانب سے اسلامی تعلیم بیان کیا جانا ایک آسن قدم ہے پھر ورجینیا کی مسجد کا افتاح ہوا اور جس کا نام مسجد مسرور ہے تین نومبر کو افتاح تھا یہ بھی ایک چرچ کی بلڈنگ ہے جو خریدی گئی کل رقبہ سترہ شاہ یہ چھ ایکڑ ہے اور پانچ ملین ڈالر میں خریدی گئی تھی 
اور اس کی رینوویشن وغیرہ پر تھوڑی سی تبدیلی کر کے مزید پچہتر ہزار ڈالر خرچ کیے گئے یہ بھی تقریباً قبلہ رخ عمارت ہے مصقف حصہ اس کا بائیس ہزار چار سو تین مربع فٹ ہے مردوں اور خواتین کے علیحدہ علیحدہ ہالز ہیں جن میں چھ سو پچاس لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گیارہ کمرے ہیں جو بطور دفاتر استعمال ہوں گے ایک لائبریری یا ایک کانفرنس روم ہے ایک کمرشل کچن بھی موجود ہے یہاں ایک دوست کوری اسٹارٹ جو کہ یو ایس کے ریپبلکن ہیں اسٹیٹ کے امیدوار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے خطاب سنا یہ دلکش اور حکمت سے پور تھا امریکہ کو اور ساری دنیا کو محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں کا پیغام غور سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے خاص طور پر جب دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں یہ نہایت ضروری ہے کہ مذہبی آزادی کا پرچار کریں اس لیے یہ مسجد ہمارے لیے باعث فخر ہے کیونکہ آپ لوگ ملک کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں ایک مہمان مارٹ واٹرس جو اسٹیٹ کینڈیڈیٹ ہیں ورجینیا کے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے خطاب سنا ہے اب میں مزید پڑھوں گا اور انٹرنیٹ سے معلومات لوں گا اور اسلام کے مزید اسلام سیکھنے کے لیے آپ کی مسجد میں آنا چاہوں گا ایک عیسائی مہمان کہتے ہیں کہ یہ موجودہ حالات کے عین مطابق تھا یہ پیغام بہت ضروری تھا ہم نے امن کا پیغام سنا میں بہت ہی متاثر تھا اور حیران تھا پھر ففٹی ون ڈسٹرکٹ سے برجینیا کے ڈیلیگیٹ یہ کہتی ہیں کہ پیغام بہت ہی حیرت انگیز تھا خاص کر یو ایس اے کے موجودہ حالات میں یہ بہت شاندار تھا آپ کو پیغام محبت کا تھا اتحاد کا تھا آپ نے کہا کہ دوسروں کو اپنے اپنے پر مقدم سمجھو بے نفس ہو کر خدمت کرو آج کل کے سیاسی ماحول میں ہمیں ایسے ہی پیغام کی ضرورت ہے دوسروں کو اپنے نفس اپنے پر فضیلت دینا ایک بہت اچھا اور روحانیت سے بھرپور پیغام ہے اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا دوسروں کے آرام کو اپنے آرام پر ترجیح دینا بہت ہی شاندار ہے ایسے مواقع پر اپنی انا کو فوقع دی جاتی ہے اور جب کہ آپ نے کہا کہ دوسروں کو فوقع دو اسی طرح ایک مہمان ایلیکس کیسے کہتے ہیں کہ میں بڑا متاثر ہوں میرے لیے اس لحاظ سے بہت جذباتی ہو گیا تھا کہ میں ہالوکاسٹ سروائیور ہوں اور پیغام بہت متاثر کن تھا آپ کا ایک ایک لفظ میری روح تک اثر کر رہا تھا آپ کا پیغام اس لحاظ سے بھی بہت پر حکمت تھا کہ ہم نفرت سے نہیں لڑ سکتے نفرت کے ادالے کے لیے صرف ایک ہی راہ ہے اور وہ یہ ہے کہ محبت قائم کرنے کے لیے جہاد کیا جائے نفرت کو محبت سے ختم کیا جائے یہ محبت ہر مذہب کے درمیان پیدا کی جانی چاہیے اور ایسی محبت کی بے شمار مثالیں ہیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کا یہ پروگرام ہے لیکن آج کل جو میڈیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ایک چھوٹی سی اقلیت ہے اور گمراہ کو عناصر ہیں اور میڈیا ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے ہمیں اس کے بجائے باہمی محبت کو پھیلانا چاہیے اور یہ بڑے جذباتی سے بعد مجھے ملے بھی اور پہلے تو ذرا سے جذباتی ہوئے اس کے بعد انہوں باقاعدہ رونے لگ گئے کہ اس پیغام سے میں مجھے بڑا متاثر ہوا ہے ایک خاتون شنین صاحبہ نیو جرسی میں سرجیکل کوآڈینیٹر ہیں کہتی ہیں کہ اسلام کی خصوصی تعلیم کے کے بارے میں دوبارہ بتایا گیا میرا بھی یہی نظریہ ہے کہ چند انفرادی لوگوں کی بری حرکات کی وجہ سے پورے مذہب کو ملزم ٹھہرانا اپنی ذات میں ظلم سے کم نہیں ہمارے یہاں کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں امریکہ میں ہر روز کوئی نہ کوئی حادثہ اور واقعہ ہوتا ہے 
مگر اس کے لیے ایک پورے مذہب کو قصوروار ٹھہرانا غلط ہے ایک مہمان جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں گزشتہ چالیس سال سے کام کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ پیغام پوری دنیا کے لیے پیغام تھا اس میں امن اور شانتی اور پیار اور محبت اور حقوق کے حوالے سے ضرورت کے مطابق نسائی کی گئیں ہمارے یہاں مختلف رنگ و نسل کے چار لاکھ ساٹھ ہزار لوگ بستے ہیں اور آج کے پیغام میں سب سے اہم بات ہمسائے کے حقوق کے بارے میں تھی پھر ایک خاتون ڈاکٹر کمبرلے جو کرمنالوجسٹ ہیں اور مصنفہ بھی ہیں اور انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کہتی ہیں کہ آج کے خطاب میں امن اور انصاف کے حوالے سے بہت گہرے پیغامات سننے کو ملے اور رنگ و نسل میں امتیاز کے بغیر ہر ایک کو اس پیغام کے مطابق اتحاد کی فضا قائم کرنی ہوگی آج کے خطاب میں آپ نے اسلام کی حقیقی شکل شکل سامنے لا کر رکھی اور اس کا خلاصہ امن و انصاف اور مساوات کا ماحول پیدا کرنا ہے پھر کہتی ہیں مصوصہ اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے جذباتی بھی ہو گئی تھیں اور آنسوؤں میں لبریز کہہ رہی تھیں کہ آج کل جو لوگ ظلم و بربریت کے مظاہرے دکھا رہے ہیں اور مذہب کے نام پر ہماری کمیونٹیز اور ملک میں فسادات پھیلا رہے ہیں ان کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں اور یہ جاننا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے ایک خاتون لورین صاحبہ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں میں تیس سال سے اس علاقے میں ہوں اور یہاں کے بدلتے حالات دیکھے ہیں حالیہ فائرنگ کے واقعات بہت افسوسناک ہیں ایسے مواقع پر اس عظیم ایسے مواقع پر پیار محبت اور رواداری کا پیغام بہت ہی شاندار تھا مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے بھی یہاں مدعو کیا گیا مجھے یہاں آ کر احمدیہ مسلم جماعت کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا مسجد اس علاقے میں ایک خوبصورت اضافہ ہے اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے یہ پر ام جگہ ہے میں مسلمان نہیں ہوں اور میں اس مسجد میں آئی ہوں مجھے یہاں خوش آمدید کہا گیا ہے یہی ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے میں کہنا چاہتی ہوں کہ اب آپ کے یہاں مزید پروگرام بھی ہوں گے ان پروگراموں میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاق سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو متوقع کیا کریں ان مساجد افتاح کے علاوہ جیسا کہ اکثر جانتے ہیں کہ گوئٹے مالا میں ہیومینٹی فرسٹ کا ایک ہسپتال کھولا گیا ہے اس کا افتاح بھی تھا وہاں بھی کچھ سیاسی لوگوں سے تعلقات ہیں ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہے وہاں کی یہاں جلسے پہ یو کے میں بھی آ چکی ہیں دو دفعہ وہ وہاں ایئرپورٹ پہ استقبال کے لیے آئی ہوئی تھیں اور بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے اور ہسپتال کے بارے میں اور شکریہ ادا کیا جماعت کا کہ جماعت ہمارے ملک میں ہسپتال کھول رہی ہے اور کمیونٹیز کے اندر ایک محبت اور جگان کر پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے پھر یہ ایم پی صاحبہ جو ہیں ان کا نام ہے روبرٹ کینو صاحب جو پیرا گوئے میں وائس منسٹر آف ایجوکیشن ہیں انہوں نے کہا اس موقع پہ افتاح میں شامل ہو کر کہ بڑا اچھا ایونٹ تھا میں کافی حیران ہوں ایک ایسی جماعت ہے کہ اس کے افراد نے باہم مل کر اس کو تکمیل تک پہنچایا ہے اور ضرورت مندوں کی مدد کی لیے سب کچھ کیا ہے اور انسانوں سے عملی پیار طور پر پیار کا اظہار ہے یہ اور پھر کہتے ہیں کہ انسانیت یہی پیار کا راستہ اپنائے گی تو پھر دنیا میں امن قائم ہوگا 
اور اسلامی مذہب اور کلچر کو بہت قریب سے جاننے کا میرے لیے اچھا تجربہ تھا جماعت احمدیہ کے بارے میں بہت سے میرے سوال تھے جن کے جوابات مجھے یہاں آ کر مل گئے اور کچھ سالوں سے جماعت احمدیہ پیراگوئے میں بھی قائم ہو چکی ہے انہی کی دعوت سے یہاں پیراگوئے سے آئے ہوئے تھے چل سے پھر افتا پہ ایک گوئٹے مالا منسٹر تھے گوئٹے مالا کے وائس منسٹر گوئٹے مالا ڈاکٹر تھے ڈیانا وہ کہتے ہیں یا کہتی ہیں کہ اس خطاب میں جو غریبوں کی مدد کرنے کا پیغام تھا میں خود بھی اس پر عمل کروں گی کہتی ہیں اس پر عمل کروں گی اور کہتی ہیں خدا کا شکر ہے کہ مذہب یہی سکھاتا ہے کہ غربا کی مدد کی جائے اور یہی خلیفہ نے اپنی تقریر میں کہا ہے پھر ایک گوئے تھے مالن صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ یہ ہے کہ مذہب میں جبر نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور یہی پیغام امام جماعت نے ہمیں دیا نیز یہ بھی کہ ہم سب برابر کے حقوق رکھتے ہیں ہر انسان کو ایک عمدہ معیار زندگی ملنا چاہیے ایل پیرودی کا اخبار کے ایک صحافی پرتاندو پی نیتا کہتے ہیں کہ بڑا اچھا اثر ہوا اس تقریر کا مجھ پر جو آپ نے کی اور ملاقات بھی بڑی اچھی رہی اور میں کہنا چاہوں گا کہ ناصر ہسپتال کا پروجیکٹ بڑا اچھا پروجیکٹ ہے اور ہمیں اس ملک میں اور بھی ایسے پروجیکٹ چاہیے پھر ایک بینک آفیسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس خطاب کا خلاصہ آپ کا یہی تھا کہ مخلوق سے ہمدردی کرنا اور یہاں جو آپ نے ہسپتال کھولا ہے ناصر ہسپتال یہ اس کی ایک واضح اور عمدہ مثال ہے پھر ایک بینک مینیجر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت اور آسان فہم پیغام تھا پوری مسلم امہ کی طرف سے دیا ہے کہ انسانیت کی مدد کرنا سب کا فرض ہے اور یہ بات بھی بہت دلچسپ تھی کہ جماعت احمدہ کی فلسفی سے آج متاثر ہوا اور اب میں مزید معلومات لوں گا گوئٹے مالا میں ریویو اور ریلیجنس کے اسپینش شمارے کا بھی اجرا کیا گیا اور جو نیا شمارہ شروع ہے امریکہ اور لاطینی امریکہ اور سینٹرل امریکہ وغیرہ میں تقریباً چار سو ملین آبادی ہے جو اسپینش بولتی ہے جب اسپین کی طرف ہماری توجہ پیدا ہوئی تو وہاں کے ہمارے بڑے مخلص احمدی ہیں گوٹے مالا کے ڈیوڈ صاحب کہنے لگے کہ آپ کی توجہ اسپین کی طرف تو ہے کہ اسلام وہاں پھیلانا ہے یہ پہلے احمدیوں میں سے ہیں وہاں گوٹے مالا کے جس کی آبادی صرف چالیس ملین ہے جب کہ ہمارے ملکوں کی آبادی چار سو ملین ہے اس طرح توجہ نہیں آپ کی اس کے بعد سے بقاعدہ پھر وہاں بھی مشنوں کی طرف بھی توجہ ہوئی اور جامعہ کے طلبہ کو بھیجنا شروع کیا گیا اب اللہ کے تفضل سے وہاں جماعتیں قائم ہو رہی ہیں بہرحال وہاں اسپینش زبان کا ریویو اور ریلیجن کا بھی اجرا کیا گیا یہ تو غیروں کے تاثرات تھے ہی گوچے مالا میں مختلف ہمسایہ ملکوں کے اسپینش بولنے والے ملکوں کے ایم ڈی بھی شامل ہوئے تھے مسجد ہسپتال کے افتاح کا کہہ لیں یا میری ملاقات کے لیے ان کے بھی بڑے جذباتی تاثرات ہیں جو پہلی دفعہ فلیح وقت کو ملے ہیں اور خلافت سے محبت 
उनकी आंखों से और उनके दिलों से फूटी पड़ रही थी मेक्सिको से आने वाली एक नौबाए खातून लायरा मालदे साहिबा कहती हैं जो कुछ अर्सा पहले बैत की है कि मेरे इस गोयटे माला के सफ़र के बाद एक बात मेरे दिल में पुख्ता हो गई है कि जहाँ खुदा तला चाहता है मैं वहीं पर हूँ मेरे दिल में इस बारे में कोई शक नहीं कि मैं रूहानी और जज्बाती तौर पर बहुत इतमान और अमन महसूस कर रही हूँ दूसरे ममालिक के अहमदी भाइयों बहन भाइयों से मिलकर भी ईमान ताज़ा हुआ और सबसे बढ़ बढ़कर खलीफा वक्त के पीछे नमाजें अदा करके मेरा ईमान अल्लाह ताली और अहमदियत पर यानी हकीकी इस्लाम पर और भी पुख्ता हो गया मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस रास्ते पर कायम रहूँ अल्लाह करे कि ऐसा ही हो फिर मेक्सिको के एक नौ बाय एवान फ्रांसिसको साहब कहते हैं कि हमने खलीफ वक्त के हाथ पर बैत की वहाँ मस्जिद में बैत की तकरीब भी हुई थी तो एक ऐसा लम्हा था जो कि लफ्सों में नहीं बयान किया जा सकता उस लम्हे मुझे जिसमानी तौर पर ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा सारा जिसम गर्म हो गया है और मेरे पसीने छूटने लगे और ऐसा लगा जैसे एक एक करंट मेरे जिसम में से दौड़ रहा है और जाते जाते अपने साथ मेरे तमाम गुनाह भी ले गया है खुदा तला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें खिलाफत अदा की है मैं जानता हूँ कि मेरे लिए अच्छाई की तरफ बढ़ने का पहला कदम है और मेरे अंदर एक तब्दीली लाएगा फिर मेक्सिको से आने वाले एक नौ बाय मेगल अंखिल साहब कहते हैं कि सच तो ये है कि इस्लाम अहमदियत में कोई बॉर्डर नहीं है नीज किसी किस्म की लकीर नहीं है जो हमें अलहदा कर सके हम सब भाई भाई हैं अगर फ़र्क है तो ज़ुबान का वरना हम सब भाई हैं खलीफा वक्त के पीछे नमाज पढ़ते हुए भी बेशक हम 10 से 15 मुख्त ममालिक से आए हुए लोग थे मगर हम एक थे और एक खलीफा के पीछे नमाज पढ़ रहे थे पसंद ब्रीवना साहब कहते हैं मेरा ताल्लुक मेक्सिको सिटी जमात से है जब मुझे बताया गया कि गोटे माला जाने का मौका मिल रहा है तो मैं बहुत खुश हुआ और ये सुनकर कि वहाँ पर खलीफा वक्त से मुलाकात होगी मेरी खुशी और भी बढ़ गई जब हमारी मुलाकात हुई तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मुझे काफ़ी वक्त उनके पास बैठने का मौका मिला मैंने थोड़ा अर्सा पहले मेक्सिको सिटी में बैत की थी मगर हाथ पर बैत करना मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़ था जिसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कहते हैं कि मैंने अपने आंसू को आंसुओं को पोछते हुए कहा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था मुल्क हंड्रोस से आने वाली एक नो भाया रोज़ा डेलमी साहिबा कहती हैं कि पहली मरतबा मुझे अपने मुल्क से बाहर जाने का मौका मिला और इतना लंबा सफ़र इख्तियार करना पड़ा हमें हंड्रोस से गोटे माला जाते हुए सोलह घंटे लगे गो हमें सफ़र में मुख्तलि सूबतों का सामना करना पड़ा लेकिन जैसे ही जमात की मस्जिद और खलीफा वक्त को देखा सफ़र की मुश्किल का एहसास फ़ौर जहन से उतर गया जमात के बहुत ही प्यारे और बहुत अच्छे लोगों के साथ मिलने का मौका मिला जिन्होंने मेरे साथ अपनी फैमिली के मेंबर की मान सलूक किया अमरीका से आई हुई एक अहमदी खातून ने मुझे मुझसे कहा कि मैं उनकी बेटी जैसी हूँ इस सफ़र का सबसे बेहतरीन हिस्सा खलीफा वक्त के साथ मुलाकात थी मैंने कुदरती तौर पर कोई बात नहीं की क्योंकि महसूस हो रहा था कि मैं एक अलग ही दुनिया में हूँ मैं चाहती थी कि बस बैठ कर देखती रहूँ और बातें सुनती रहूँ एक ऐसा तजर्बा था जो नाकबले बयान है इस सफ़र के दौरान जमात की तलीमत के ज़िम्न में मेरे इल्म में मज़ीद इजाफा हुआ और हमें वहाँ नज़म पढ़ने का भी मौका मिला फिर एडोन अरमानदो साहब हैं हंड्रोस के के इस दौरे की सबसे अच्छी बात यह लगी कि खलीफा वक्त के साथ मुलाकात करने की शादत हासिल हुई और बहुत सारों सवालों के जवाब मैंने जो सवाल किए थे उनके मुझे जवाब आत मुझे मिल गए फिर एक्वेडोर के नौ वाई एम दी कहते हैं कि 
خلیفہ وقت کی موجودگی میں مجھے ایک نادر خزانہ عطا ہوا اور روحانیت ام خوشی اور مسرت کے جذبات میرے اندر سما گئے مجھے بہت سکون حاصل ہوا بیت کے دوران جب آپ نے اپنا دست مبارک دست ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا تو یہ ایک ایسی سعادت تھی جو مجھے اس سے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی ایکویڈور سے ایک لجنا ممبر جو ایک سال قبل احمدی ہوئی ہیں کہتی ہیں کہ گوٹے مالا کا سفر میرے اور میرے بیٹے کے لیے نہایت خوشگوار تھا جب ہم نے پہلی بار خلیح وقت کو دیکھا تو ہمارے لیے ایک خاص موقع تھا کیونکہ اس ہمارے اندر امن محبت اور صبر کا احساس پیدا ہوا ملاقات کے دوران جب میرے بیٹے نے خلیفۃ المسیح سے معانکہ کیا تو ہمیں بہت خوشی ہوئی اور ہم اسے اپنے لیے کچھ نصیبی اور برکت سمجھتے ہیں ایکویڈ اور واپسی کا سفر ہمارے لیے بہت افسردہ ہوگا کیونکہ ہمیں احمدی بھائی اور خلیح وقت بہت یاد آئیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ دوبارہ ملیں پھر گوئٹ مالا کے ایک نو بائے سلیمان رودر صاحب کہتے ہیں کہ خلیفۃ المسی کا گوئٹ مالا آنا ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کا باعث ہے ہماری جماعت پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہاں آپ آئے جب ہمیں پتہ چلا کہ گوئٹے مالا آ رہے ہیں تو ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہی میرے اندر ایک روحانی مضبوطی پیدا ہونے لگ گئی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اب میں نے اپنے اندر بہت تبدیلی محسوس کی ہے پھر گوئٹے مالا کے ایک نوبائے لیزا پنتو صاحبہ کہتی ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خلیفۃ المسیح گوئٹے مالا آئے میرے لیے بہت فخر و عزت کی بات ہے اور میرے لیے بڑا ایک عظیم تجربہ تھا میرا دل خوشی سے بھر گیا ہے پھر گوئٹے مالا کے ہی ایک صاحب ڈومنگ ٹیلو ڈومنگ ٹیول کہتے ہیں میرا تعلق گابون سے ہے کیبون کیبون سے جماعت سے ہے اور اپنے آپ یہاں خلیہ وقت کی آمد اور میں نے اپنے آپ کو ایمانی روحانی لحاظ سے بہت پرجوش پایا میں بہت خوش ہوں مجھے خلیہ وقت کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا غالب انہوں نے بڑے جذباتی کچھ عرصہ ہوئے احمدی ہوئے ہیں بڑے جذباتی انداز میں مجھے کہا تھا کہ ہمارے علاقے میں غریب لوگ ہیں بہت دور دراز علاقہ ہے بارڈر پہ بالکل اور سڑکیں وغیرہ بھی کوئی نہیں وہاں زیادہ اچھی کہ وہاں دعا کریں اور بھیجیں بھی تاکہ میری قوم کے لوگ جو ہیں اس علاقے کے لوگ وہ بھی احمدی مسلمان ہوں اور جو اللہ تعالیٰ کا فضل مجھے حاصل ہوا ہے انعام حاصل ہوا ہے وہ میری قوم میں بھی پہنچے اور بڑے جذباتی انداز میں انہوں نے اس درخواست کی تھی دعا کی اللہ تعالیٰ کرے وہاں بھی جماعتیں پھیلیں پھر گوئٹے مالا سے ہی تیزہ مرتیزہ صاحبہ کہتی ہیں پہلے صرف تصویروں میں دیکھا تھا خلیح وقت کو اب قریب سے دیکھنے کا موقع ملا بیٹھنے کا موقع ملا اور بڑی تبدیلی میں اپنے اندر محسوس کر رہی ہوں پھر کلاڈیا صاحبہ اپنے کہتی ہیں بہت خوش ہوں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ فضل کیا میرے پر الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے احساسات کو بیان کر سکوں اور اپنے ایمان و اخلاص کو بڑھانے کے لیے دعا کی درخواست کی ہے پھر چیاپس میکسیکو سے ختیجہ صاحبہ کہتی ہیں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خلیف و ترمزی سے ملنے کا موقع ملا ہمارے سوالات کے جوابات ملے میری محبت اسلام کی طرف بڑھی بیعت کرنے سے میرا ایمان نئے سرے سے زندہ ہوا اور میں دعا کی درخواست کرتی ہوں کہ میری اور میری اور پوری جماعت چیاپس کے ایمان اور عرفان میں اضافہ ہو یاسمین گومت صاحبہ کہتی ہیں بہت ہی خوبصورت یاد ہے اور بڑا خوبصورت تجربہ ہے اور میرے جذبات ایسے تھے کہ مجھے خوشی سے رونا آ رہا تھا میں بیان نہیں کر سکتی مجھے اپنی زندگی میں بہتری لانے کا موقع ملے گا اس ملاقات کے بعد پھر ایک اور سریا گومت صاحبہ ہیں کہتی ہیں کہ میرے ایسے جذبات ہیں جو میرے دل کی گہرائیوں سے نکل رہے ہیں اور ایک بہت بڑا تجربہ ہوا ہے مجھے اللہ تعالیٰ ایمان و اخلاص میں اضافہ کرے
मेक्सिको के एक नौबाए खयूस खसूस साहब कहते हैं कि जमात से ताल्लुक़ बनाना एक बहुत बड़ा इनाम है मेरी खुशकस्मती है कि अल्लाह ताली ने मेरी दुआएँ सुनी मैं अंधेरे में था अल्लाह ताली ने मुझे और मेरी फैमिली को रोशनी की तरफ लेकर आया अल्लाह ताली मुझे और मेरी फैमिली को रोशनी की तरफ लेकर आया और मुझे अपनी ज़िंदगी में तब्दीली करने का मौका मिला और फिर मैंने सवाल पूछे बाजत वगैरह के मतलब जिसके मुझे बड़ी तसली पर जवाब मिले लाला लतीफ़ साहिबा हैं वो भी कहती हैं कि पहले तो टी वी पर जरिए तारफ़ था अब मिली हूँ तो जज्बात और अहसास ही और हैं पनामा से खातून हैं एक खातून ही एक शख्स हैं हेली डोरो साहेब जो अपनी अहली और बेटी के साथ हमरा आए थे कहते हैं कि मुलाकात मेरी ज़िंदगी की खुशियों से भरा भरपूर दिन था जिसमें अल्फाज में बयान नहीं कर सकता और बड़ा मोहब्बत और अखलास का इन्होंने इजहार किया हुआ है बेलीस से आई हुई एक वफद आया था जिस गोल्डा मार्टीना साहबा कहती हैं कि ये एक बहुत दिल नहायत दिल नशी और बाबरकुत मौका था मैं बहुत जज्बा जज्बाती हो गई और हमेशा ये मुझे सफ़र याद रहेगा फिर एक और मेंबर निकोल एवेलिस कहती हैं कि बड़ी जज्बाती मुलाकात थी और मुझे यू के जलसा पर आने की दावत भी दी है लिफा वक्त ने मुझे बड़ी खुशी है इसकी लजना की एक और मेंबर फ्लोरटीना साहबा कहती हैं बड़ी खुशी का मौका था ये मुझे मुलाकात हुई और मुझे दिल सुकून मिला एक बच्ची कह रही है तेरह चौदह साल की कि पहले मुझे डर था कि कोई ऐसी बात ना कर दूँ खड़ी हो उसके सामने जिससे मुझे शर्मिंदगी हो लेकिन बड़ी मुश्किल मुलाकात बहुत अच्छी रही खिलाफत का दबर एहतराम निवेश शुहार है फिर बच्चियों ने दस्त के बिला नुमा नजम भी पेश की इसी तरह और बहुत सारी खातन और अफराद हैं जो मुख्तलि मुल्कों से आए हुए थे गोटे माला और बड़ा लम्बा सफ़र करके और बड़ा अखलास व वफा का इन सब का इजहार था अल्लाह ताली सब के अखलास व वफा में इजाफा करता चला जाए और इन्हें हकीकी अहमदी बनाए मीडिया टीम यू एस ए की जानब से कवरेज अल्लाह के फसल से यू एस ए की मीडिया टीम ने अच्छा काम किया और उनके अच्छे तल्लक हैं अब इसमें गो थोड़ी तब्दीली की गई है लेकिन जो पहली टीम थी उसने भी बड़ा अच्छा काम किया है अमरीका में टी वी के जरिए से कुल अट्ठाईस लाख उनहत्तर हज़ार से ज़्यादा जायद अफराद तक इस्लाम का पैगाम पहुँचा रेडियो प्रोग्राम के जरिए से कुल तिरपन लाख अठानवे हज़ार से ज़्यादा अफराद तक पैगाम पहुँचा डिजिटल फोरम्स वेबसाइट्स और सोशल मीडिया वगैरह के जरिए से बीस लाख अफराद तक पैगाम पहुँचा अखबार में मेरे दौरे के हवाले से जो खबरें आई उनमें पैंतालीस आर्टिकल शाये हुए इनमें मरूफ अखबार बाल्टी मोरसन फिलाडेल्फिया इंक्वायर और रिलीजन न्यूज़ सर्विस और ह्यूस्टन क्रॉनिकल शामिल हैं इन जराए के जरिए से इनका ख्याल है कि दस मिलियन से ज़्यादा लोगों तक प्रोग्राम पहुँचा गोयटे माला में भी मीडिया कवरेज अच्छी हुई गोयटे माला की नेशनल अखबार प्रेंसा लिवर जिसकी शहादत रोज़ाना एक लाख तीस हज़ार और चार मिलियन से ज़्यादा पढ़ने वाले हैं चौबीस अक्टूबर को अपनी शहादत के पहले सफ़े पर नासर अस्पताल की नुमायाँ तस्वीर शाये की अफ्ताह के हवाले से रिपोर्ट शाये की एक और नेशनल अखबार के कॉलम लवीस ने लिखा नासर नासर अस्पताल के हवाले से एक आर्टिकल लिखा एल पेरी गोडो में रिपोर्ट शाया की नेशनल अखबार है नेशनल टी वी गोटे माला ने अपने 
मेरे बारे में एक रिपोर्ट खबर दी और अस्पताल के तारुफ में अपनी रिपोर्ट शायद की रिपोर्ट नशर की रेडियो चैनल पर नेशनल रेडियो चैनल पर भी रिपोर्ट आती नहीं इस लिहाज से एक अंदाजे के मुताबिक लातीनी अमेरिका के मुख्तलि ममालिक के प्रिंट मीडिया और मुख्तलि अखबार और टेलीविजन चैनल के जरिए से तकरीबन बत्तीस मिलियन लोगों तक नासर अस्पताल के अफराधी खबर के हवाले से इस्लाम पर पैगाम पहुँचा इसके अलावा सोशल मीडिया ट्विटर इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए से तेईस लाख लोगों तक ये खबर पहुँची और अल्लाह ताली के फल से हर लिहाज से दौरा बड़ा बहुत बरकत कामयाब था अल्लाह ताली इसके आइंदा भी नेक नतज पैदा फरमाए नमाजों के बाद मैं एक जिन नमाज जनादा गायब पढ़ाऊँगा जो मोहतरम सावादू सवादो को इसमाइल साहब का है जो बुकना फासो के थे चौदह नवंबर को फजर की नमाज के लिए घर से निकले रास्ते में दिल का दौरा पड़ने की वजह से गिर गए करीबी अस्पताल लाया गया मगर जॉन भर ना हो सके उन्नीस सौ चौंसठ में ये पैदा हुए थे उन्नीस सौ चौरानवे में इन अहमदियत कबूल की और हमेशा इनकी कोशिश होती थी कि मिशन हाउस के करीब रहें जब मिशन हाउस तब्दील किया गया नई जगह पे हमारा मिशन हाउस चला गया तो उसके करीब ही उन्होंने किराए का घर ले लिया हमेशा ये कोशिश होती थी कि अजान देने के लिए मस्जिद आते रहें जलसा सालाना पर लोगों को तहजद के लिए बेदार करने पेश पेश रहते थे अजान बहुत उमदा आवाज़ में देते थे इसी वजह से बाद लोग उनको सैद ना बलाल कहने लगे हर साल रमज़ान में अतकाब बैठते नमाजों के बहुत ही पाबंद और दूसरों को तोजह दिलाने वाले थे फजर की नमाज से पहले आकर वहाँ हॉस्टल है लड़कों का जमात का हॉस्टल के लड़कों को नमाज के लिए बेदार करते अजान देते और मस्जिद की सफाई का भी हमेशा ख्याल रखते जब लाहौर में मसाजिद पर हमला हुआ और शहादतों का सुना तो बहुत ज़्यादा इन पर असर हुआ बहुत ज़्यादा रोए और बार बार ख्वाहिश का इजहार करते रहे कि काश वो इन शहीदों में शामिल होते जमाती कामों में हमेशा सबसे आगे होते थे 2004 में जब मैं वहाँ दौरे पे गया हूँ तो वहाँ भी सिक्योरिटी ड्यूटी पे हमेशा आगे आगे होते और एक दफ़ा वहाँ एक तकरीब के दौरान ड्यूटी देते हुए जब मैं तकरीर कर रहा था तो बेहोश होकर गिर भी पड़े थे शायद खाया पिया कुछ नहीं था या सीधे खड़े रहे बहरहाल किसी वजह से और हमेशा उस हवाले से खतूत लिखवाया करते थे कि मैं वही हूँ जो गिरा बहुत मुखलस और सच्चे आशिक थे खिलाफत के और अहमदियत के पेशा के लिहाज से महकमे जंगलियात में सिक्योरिटी गार्ड थे इनकी तदफीन के वक्त सेंट्रल मेयर की तरफ से महकमा जंगलात के कमांडिंग अफसर ने बहुत अच्छे पराए में इनकी खदमात को सब के सामने पेश किया कि इसमाइल वफादार मुखलस और ईमानदार और हंसमुख शख्स था अपने फ़रज बहुत उमदा तरीक़ पर अदा करते थे अल्लाह ताली के फसल से मूसी थे उस्मान गान में पहली बीवी से एक बेटा और एक बेटी हैं जबकि दूसरी बीवी से एक दो माँ की बेटी यादगार छोड़ी है अल्लाह ताली मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए नफरत का सलूक फरमाए और इन बच्चों को भी अपनी हिस्सों में रखे वनहा 
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِزُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ